Tá a fim de saber os pontos fortes e fracos da classe de druida e especialização em guardião? Então me acompanha que eu vou te passar os detalhes completos. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor, fazendo um pix pelo QR Code aqui ou comprando pela minha loja da Amazon, com o meu link de afiliado. O link vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Agora vamos pro vídeo. Olá, meus amigos azerotianos. Espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de recomendação de classe, onde eu explico a classe, digo os pontos fortes e fracos de cada especialização, fazendo um resumo para vocês de como se comporta cada classe e especialização, para dar uma luz sobre qual classe escolher, de acordo com o estilo de jogo de cada uma. Isso pode ajudar novos jogadores ou até mesmo quem já joga, mas ainda não tem uma classe definida. Como de costume, se o vídeo ficar muito longo, eu divido em duas parte, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você é novo aqui no canal, eu já faço meu convite para se inscrever e curtir o vídeo já no começo para não esquecer depois. Assim você me ajuda a alcançar mais pessoas e também a crescer na plataforma. Os meus conteúdos estão todos separados por playlist, então é só dar uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai achar algo do seu interesse. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta também. Já dá aquela curtida no começo para não esquecer depois e obrigado pela força de sempre. Vamos para o vídeo. Neste vídeo, eu vou falar sobre o Druida Guardião. Vou abordar os pontos principais dessa classe e especialização, falando um pouco do que ela é e abordar os pontos fortes e fracos para te dar uma boa noção de como ela se comporta no jogo. Informações da classe. Os Druidas tiram proveito dos vastos poderes da natureza para preservar o equilíbrio e proteger a vida. Um Druida experiente pode extrair a energia bruta da natureza, descarregando fúria celestial contra seus inimigos de grandes distâncias e mobilizando-os com raízes encantadas ou retardá-los em ciclones impiedosos. Os druidas são combatentes versáteis e capazes de atuar em quase todas as funções, curador, tanque ou causador de danos. É fundamental que os druidas adaptem o seu estilo de acordo com a situação atual da batalha, já que cada uma das funções tem um propósito específico. Podem ser tanques, curadores e causadores de dano. O que isso quer dizer? A classe de druida é muito versátil, então o que acontece? Mesmo em combate, usando a especialização de tanque, por exemplo, eu eu posso assumir outra forma, outra função dentro ali da luta. Eu posso trocar através da metamorfose é, para curador, posso me metamorfosear para DPS corpo a corpo através da forma de felino, ou até mesmo, se precisar por algum motivo, me metamorfosear para forma de dano a longo, a longo, de longo alcance. Então, é uma classe versátil que possui todas as funções de especialização em uma só. Você pode alterar aí a sua função de acordo com a necessidade isso tem, tem a ver com a questão da adaptação mesmo. É, um exemplo básico, você está jogando de curador, está jogando de druida restauração, o seu tanque morre. Você pode, por um tempo, segurar ali a, a sobrevivência, assegurar a sobrevivência da equipe, se metamorfoseando na forma de urso e virando o tanque ali por um certo tempo. De repente, um outro jogador pode te ajudar curando um pouco e tal, mas você consegue fazer essa troca de funções é, de forma bem versátil, sem, sem precisar trocar as especialização, até porque durante o combate não vai dar para fazer isso. Então, assim, é uma classe bem dinâmica e diferente das outras nessa questão. Recursos. Na forma de druida guardião, nossos recursos são pontos de vida e raiva. Se precisarmos trocar, por exemplo, para a forma de restauração, que é a forma humanoide, vai, vai ser pontos de vida e mana. Na forma de luniscante, que é o DPS a longa distância, pontos de mana e poder astral. E se você precisar trocar para a forma de felino, vai ser pontos de vida, energia e pontos de com. Tipos de armadura. Nós utilizamos armadura de couro. Armas disponíveis. Adagas, armas de punho, massas, armas de haste e cajado. Desde que nos deem o atributo de agilidade, que é o nosso atributo principal. Talentos. Os talentos do druida focam em aumentar o poder de suas formas naturais e animais, melhorar a sua capacidade de evocar fenômenos naturais ou incrementar a potência de suas magias de cura. Ou seja, as nossas habilidades provenientes dos talentos fortalecem controle de grupo, mitigação de dano, ou seja, habilidades para sobrevivência, é, curas e, dependendo da, da especialização, obviamente, um aumento potencial de dano. É, então, assim, a nossa árvore de talentos, 
ela é bem, bem versátil nessa questão também. Então tem talentos diversos que vão melhorar diversas capacidades. E estão diretamente ligadas também algumas às nossas formas de metamorfose. Características principais. As diversas formas dos druidas os permitem ter funções distintas, seja como tanque, curador ou causador de dano. Eles também podem assumir outras formas para viajar mais rápido por terra, mar e ar. Ao canalizar os poderes da natureza, os druidas são capazes de restaurar a vida de seus aliados feridos. Quando estão na forma de urso, os druidas possuem um couro grosso e uma presença imponente que os tornam peças ideais para a linha de frente, a fim de proteger os membros mais fracos do grupo. Possuem dano corpo a corpo e de longo alcance. Os druidas podem tomar a forma de felino ou de gato para rasgar e morder inimigos próximos, ou luniscante, selvagem para atacar a longa distância. Na questão de viagem rápida, como foi citado por mar, terra e água, nós temos é, várias formas de metamorfose. Essa de guardião, que é a forma de urso. Caso você queira trocar para a forma de felino, essa é uma das várias formas também. Forma de gato, felino, pantera, puma, sei lá. Temos a forma de viagem aérea, que essa é uma das formas. Na forma terrestre de viagem, no caso você não possa voar no ambiente, essa é uma das formas terrestres. Tem essa forma de arvoroso, que seria para curar através de um glifo, que você obtém essa, essa aparência. E se você usar a forma de viagem dentro da água, você vai utilizar uma forma aquática. Raças disponíveis na Aliança. Elfo Noturno, Uorgen e Cultireno. Lembrando que a aparência das formas de metamorfose varia de acordo com a raça que você escolhe para o seu personagem, tanto na aliança quanto para a ordem. Todas as formas de metamorfose elas recebem alterações diferentes para cada raça. Raças disponíveis na ordem: Tauren, Troll, Tauren Altamontês e Troll Zandalari. Para, 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 para! Tô brincando, sai fora de João Kleber. Mas eu quero um minuto da sua atenção. A vida de Homem-Aranha sabe que em qualquer universo do multiverso não é fácil. E trabalhar com o JJ é complicado. Então eu vou fazer um jabazinho rápido e um convite. Você que gosta do canal e quer estar mais próximo de mim, pode apoiar o canal assinando agora o Clube de Membros, que tem benefícios exclusivos com vários níveis diferentes que cabem no seu bolso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E também considere o Valeu Mesmo, que é esse botãozinho aqui, e ele funciona semelhante ao Super Chat em lives, onde você pode demonstrar o seu apreço pelo vídeo e fazer uma contribuição do valor que couber no seu orçamento. E também, se você faz compras na Amazon, você pode me ajudar comprando pelo meu link de afiliado, desse jeito eu recebo uma pequena comissão pela sua compra. Você pode achar o meu link tanto na descrição do canal, quanto de cada vídeo. Vai ser muito importante para mim e me ajudar muito. Infelizmente nesse universo, eu não tenho um senhor Stark para me patrocinar. Além de isso tudo, somente inscrito e apoiando este canal, você estará seguramente e garantidamente protegido do Venom. Acho que você vai querer isso. Depois, se ele invadir a sua casa, não me culpe e não reclame. Mas é isso. Muito obrigado por quem puder me dar aquela fortalecida e bora voltar pro vídeo. Noções básicas sobre como jogar com um druida guardião. Sendo uma das especializações de tanque, Obviamente seu objetivo principal é permanecer vivo e garantir que você tenha toda a ameaça direcionada para você proveniente dos inimigos, para que eles não estejam em seus membros mais fracos do grupo ou raid, como o DPS e os curadores. Para tancar de forma eficiente com um druida guardião, você precisa gerar o máximo de raiva possível com, com, com as habilidades de despedaçar e surra, e essa raiva ela pode ser gasta de forma defensiva através de velo férreo e regeneração frenética ou de forma ofensiva através de espancar. Vai depender da situação e da necessidade de é, necessidade ali atual do momento. Se você não está precisando, se você, por exemplo, está em insegurança, as curas estão boas, não está levando muitos danos, você pode optar por gastar de forma ofensiva. Mas, se você estiver ao contrário, né, precisando, o ideal é que você utilize de forma defensiva. Agora vamos falar sobre os pontos fracos e fortes dessa especialização. Pontos fortes. Possui uma vida máxima alta e os cooldowns defensivos têm baixa recarga. Isso permite que você receba dano de maneira estável. Tem mitigação de dano ativa cumulativa e sem cooldown através do velo férreo. Possui recursos flexíveis de cura híbrida graças à afinidade com restauração na aba de talentos, caso você escolha esse talento. Possui reviver em combate e um bom kit de habilidades de utilidade defensivas e também de movimentação de grupo com estouro da manada. Pontos fracos. O dano que você causa é relativamente baixo e também carece de mitigação de dano mágico e também não tem um buff exclusivo 
de hate, ou seja, uma bonificação que você usaria em todo mundo do seu grupo ou rei. Se você é novo ou não, mas gostaria de aprender e obter mais informações sobre como se faz a sua rotação de Druida Guardião, é só clicar no card acima ou, se preferir, tem a playlist de guias de classe, onde tem vídeos de todas as classes e especializações. Vale a pena se você quiser aprender mais e conferir lá. E meus amigos, não se esqueçam de se inscrever para quem é novo aqui e curtir o vídeo para me dar aquela força. Se puder, segue também nas redes sociais na descrição do vídeo ou descrição do canal. Qualquer dúvida, é só comentar no vídeo ou chamar no Instagram, que é o arroba Muito obrigado por quem assistiu até aqui e grande abraço.